En la casa de los de Isalia, en el Comité del Pueblo, al norte de Quito, Paulina Isalia, con fotografías en mano, recuerda a su hermano como una persona trabajadora y apegada a su familia. Mi hermano no fue un guerrillero ni fue lo que dicen, sino es un pobre cerrajero. Y aunque se les negó la visa a sus padres para que viajen a Estados Unidos a exponer el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos dicen que no descansarán por hacer justicia y pedir respeto. La realidad no sabemos cómo fue la tortura de él. A los dos años de su muerte, hoy en Washington, la Procuraduría del Ecuador presentó una denuncia ante esta comisión, acusando a Colombia de violar los derechos a la vida y a la protección judicial de Isalia, ya que se acusa que el ecuatoriano, tras sobrevivir al bombardeo de Angostura, fue ajusticiado a golpes en territorio colombiano. Los agentes que actuaban bajo las estrictas órdenes del gobierno colombiano son quienes estaban obligados a hacer cumplir y respetar los derechos humanos. Para el procurador Diego García se trata de una decisión histórica de la justicia internacional, el asumir esta causa y señalar responsables. Que el Estado colombiano tome las medidas para desarrollar una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, de la ejecución extrajudicial de la víctima. De su parte, el gobierno de Colombia respondió con un comunicado de cinco puntos, manifestando que la causa de la muerte fue lesiones por explosivos, que Angostura era un campamento de mando terrorista, por tanto, era un objetivo militar y la operación se enmarca en las reglas del derecho internacional humanitario. Y finalmente Colombia solicitó a la comisión que se declare incompetente para conocer de dicha petición. Tras la presentación de este documento, la defensa de Colombia abandonó la audiencia. Refleja una posición del Estado colombiano inaceptable para el Ecuador. Y... Un nuevo tropiezo en las relaciones Ecuador-Colombia por la misma causa, el bombardeo de Angostura. Gustavo Merino, Gama Noticias.